final furnishings which uh, inhabit the riparian area of the Brahmapur River in Assam. Uh, they have been harvesting a type of paddy which is flood resistant. And uh, it is flood resistant when it is uh, the flood sum like two or three times in a year, but if it continues to flood, you know, if we, if we see eight or nine weeks like we have seen in recent years, that doesn't work. They have houses that, is, that are built on silk, uh, canvas parts, so they can basically sustain themselves in their house even uh, if the land around them is flooded. The reason is that uh, they smoke most of their food, uh, they dry most of their food, and they do not really buy much from the market. Uh, during the COVID pandemic, one of the uh, things that came to life was that these people who live uh, at the front lines of climate change, many of the communities in, in the Eastern Himalaya, they have never, be, never been vaccinated. So when the government made it compulsory uh, to travel, yeah, uh, so it became very difficult because they did not know whether they were going to be uh, suffering from any bad consequences. But Another thing was that this was the only reason where people did not need help from the government uh, in terms of uh, because of the lockdown, because the communities were very self sufficient. We know we are going to hear a lot of stories from around the world, and uh, we are now all from the Global Alliance for Territorial Communities. Uh, I'm sorry, uh, the Yungo community first, and then we have the Global Alliance for Territorial Communities. Uh, may I call for the Yango representative to come up on stage? Thank you. Thank you. So, uh, this is the uh, panelists from the Yango Indigenous Solidarity Working Group. You can come up on stage, please. Association from Brazil, working with climate empowerment and having diverse youth occupying decision-making spaces. This is not our first COP. Happily, we have been had the chance to experiment a little bit, and I will be moderating. For real quick and then we are going to move on with the questions and the presentation of the panel and also I'm naturally shaky okay so notice that <laughs> okay so Stephanie could you introduce yourself for us please hello good morning I'm going to make the translation for her me chamo Stephanie Valmão, vim do território Barangu até o chão, fica localizado no oeste do Pará, é, faço parte da organização Engajamundo 
é, quando eu fui da Jajás, que é a dança do Matantã, e também da Associação de Mulheres Indígenas Sorárias da Pajás. My name is Stephanie Gavon. I am from the west of the state of Pará. Uh, I'm really an indigenous woman, but I also am part of the indigenous women uh, so that was the Pajás. It's a, a music uh, organization. And also, Ash, could you introduce yourself for us, please? Uh, I have already introduced myself, but uh, for the benefit of those who are out late, yeah, my name is uh, Ruto Raj Pupin, and I am uh, from Assam, uh, which is in the eastern Himalayan region of India, and I belong to the Thai Ahom uh, Indigenous group. Thank you. All right. So we are going to start a little bit with a more general view of the topic of the panel. So as you can see, we are talking about knowledge, leadership, and reciprocity. So we're talking about how can indigenous knowledge uh, occupy the decision-making spaces and fight the neoliberal thought and the way we develop the world. So we are going to talk a little bit about this point of view uh, in contrast to a very market-based approach of stuff. So Stephanie is going to first tell us a little bit and then I'm going to give it to Raj. Uh, let's start talking a little bit about how do you believe indigenous knowledge can help solutions be less market-based? Primeiramente, eu queria deixar registrado que, é, que eu recebo todas as forças dos meus ancestrais e que eu quero ter sido em todos os encantados, na minha vida, em todos os encantados que vêm do Rita Pajás, que eles possam estar presentes aqui comigo hoje. Firstly, I would like to uh, say that I am present here as, uh, with the power of my ancestors and the ancients, and all the Amazon ancients are here with me today. And I am also a representative of 13 people from my region, and they are also here with me today. One thing that I always, uh, always listened from my grandmother as a child. Eu sempre contava as histórias de como era viver né, nas comunidades no Brasil também, como era a vida deles e como hoje a gente pode ver que essa mudança vem ocorrendo. She always told me uh, how it was her, stay, uh, her living way and how the living way has changed for today's uh, days. E eu percebo que hoje a gente vem cada vez mais é, se separando disso, né? A gente vem se afastando desses conhecimentos ancestrais que os nossos antepassados têm para passar para a gente. E eu posso ver hoje como nós estamos indo mais e mais longe dos nossos ancestrais. E hoje as pessoas não estão tão familiares com os nossos ancestrais ainda mais. Minha avó é uma mulher que faz remédios né, naturais, com remédios medicinais com planta da Amazônia. E ela vem passando um pouco desse conhecimento para a gente. My grandmother uh, still makes uh, medicine, uh, traditional medicine from the, the plants of the Amazon, and she uh, always passes this knowledge for us. E hoje eu vejo minha avó como uma grande mulher que ajudou muitas pessoas desde cedo. Perdeu a mãe muito cedo e mesmo assim ela conseguiu ajudar os irmãos dela e outras pessoas através dos remédios medicinais da região. E hoje eu vejo minha grande mãe como uma grande, grande mulher, mas ela perdeu a sua mãe como criança, mas ela ainda conseguiu ajudar muitas pessoas com o seu conhecimento das plantas medicinais da Amazônia. Esse é só um exemplo que eu posso dar né, de como a gente manter 
essa cultura indígena como uma tradição é, viva até os dias de hoje. E isso é um bom exemplo de como podemos manter e como é importante manter a nossa tradição até os dias de Uh, faz parte, eu também sou ativista, né? faz parte de, de, da Associação de Mulheres Indígenas, da Nata Parijós, na qual a gente também tem como uma ferramenta de luta a música. E eu sou também um ativista, eu sou parte do Sorales de Tapajós Music Group, Indigenous Music Group, e nós fazemos nosso ativismo por música. E através dos instrumentos a gente consegue levar um pouco do que é a luta que ocorre nos nossos territórios. Através das letras da música a gente consegue levar um pouco da história indígena e da história do povo da Amazônia. Through the instruments we can make, uh, we can show a, a little bit of the history of our territory and through the lyrics we can say a little bit of how is to uh, fight for the people of the Amazon. Dentro da associação, a gente tem projetos com mulheres indígenas, na qual a gente traz oficinas de capacitação para que elas possam ter esse empoderamento e autoestima, para que elas possam é, ter sua própria renda. Então, essa é uma forma também de estar adquirindo conhecimento e de estar juntando mulheres indígenas é, para trabalhar e para poder conseguir seu sustento. And inside Surales and Tapajós, we have a capacity building uh, methodology that we make a lot of indigenous women of the community empowered of how they can um, stay an activist and stay fighting for their territory without uh, losing the, pe the person to another's, another places. We use indigenous graphics, indigenous plants medicinals, como algumas das oficinas que a gente acaba enfrentando para essas mulheres. Inside the capacity building methodology, we have like uh, workshops of indigenous arts and uh, of music, so that people are always close with our culture. Uma outra forma que a juventude do engajamento, que é uma organização que faz parte de juventude, qual eu estou representando aqui. Uh, another thing that I do is being part of Engajamundo. Engajamundo is a youth association that it's making me part of this, uh, of this, uh, of this space, yeah. No qual a gente tem núcleos em diversas regiões do Brasil. We have um, local hubs in a lot of regions of Brasil. E eu faço parte do núcleo Engajajós, onde a gente junta a juventude da região do Baixo Tapajós. E eu sou parte do Engajajós, que é um núcleo de hub e a maior parte do Baixo Tapajós. Para discutir sobre o que está acontecendo dentro dos nossos territórios, dentro das comunidades, e essa juventude então acaba se incomodando com o que isso acontece e podendo estar junto para a gente poder trazer a diferença para dentro do nosso território. We got together so we can talk about the problems of our community and uh, and we always make like workshops and another capacity building methodologies so that the young people of the lowest part of the Tapajós River are empowered as well as the power of the youth can do and can make in that community. Thank you. Thank you so much. I guess we can always say that uh, indigenous knowledge is never enough and can always be incorporated in methodologies. And as Stephanie was mentioning, we do have a lot of methodologies that can be applied and we must listen to the peoples to achieve act actual, climate change, act actual climate change justice. So I guess bringing the youth perspective is never enough, right? And Raj, could you share for us a little bit about how is the perspective in India? How does the indigenous knowledge in India uh, reflect the way you act on fighting neoliberal positions or stopping not actual climate justice? Uh, that's a great question. Uh, India has over 700 indigenous uh, people. Uh, unfortunately, not many of them are Uh, active for climate justice. Of course, they are like uh, other parts of the world, they are at the front lines. Uh, we 
live in different areas, uh, in the mountains, in the rivers, and in the coastal areas, and all the impacts uh, are different, uh, but it really challenges uh, the lives and livelihoods. Lives have been lost. Uh, if you look up floods, uh, the number of people lost in my state in Assam is perhaps the most. If you look up uh, human wildlife conflicts, uh, Assam has the highest number of deaths due to uh, elephant uh, attacks. Now, uh, increasing human wildlife con conflicts is something that nobody talks about, but it is a, it is because of uh, climate change. The the biodiversity in the mountains are changing, and the elephants uh, they, they survive on grass, and uh, the grass is uh, now been overrun by invasive creepers and shrubs, and so they. In, you know, they come into territories uh, inhabited by people, and then they suffer. And uh, uh, now, what we learn, what we need to teach the rest of, in, uh, you know, the, uh, the country and the world is that uh, we know how to be happy. Our li lives and cultures are intertwined uh, with the biodiversity around us. Uh, and uh, these challenges that we now face uh, is not just, uh, you know, the time that we spend on the road because of floods or or, or uh, loss of uh, certain kinds of foods and certain kind of uh, uh, drinks or, or cultural foods. But the entire uh, health of our communities are at stake here because uh, the health and immunity is dependent on the biodiversity. And with biodiversity loss, uh, we lose most of the traditional medicines, the, the ancestral knowledge that helps us to survive. So that is uh, key. I think uh, we, we really need to find ways to sustain uh, what has worked for centuries but now has been challenged. And uh, uh, in India, I think that is not given the recognition it deserves. And uh, we will hardly see anybody from my region, which is home to about 100 uh, indigenous uh, tribes, uh, being active in the climate justice forum. Uh, to have access to the traditional foods and uh, medicines uh, that our ancestors had, uh, which is very vital to our health and immunity, is something uh, that should be part of the climate justice conversation around the world. Thank you. Thank you so much. It's very interesting to hear because I guess we never hear enough about the diversity of peoples that there are out there, and especially coming from different regions, having specificities. So it's really interesting to hear the way you are applying these ideas. Um, I also would like to ask, how do you believe these neoliberal approaches that are being taken in this climate decision spaces are affecting the way knowledge is sustained and transmitted to generations? How can we keep that going? How can we keep the knowledge as something that is going to perpetuate and that we are going to not only see the continuality of indigenous peoples, but also seeing more, more and more indigenous peoples recognizing themselves and saying, I am an indigenous person, I am here, I occupy this space with my knowledge. So how can we put those perspectives, how is that in risk, and how can we build uh, a fight against that, right? against these approaches. So I will pass it first to Stephanie, and then I will pass it on to you again. I think it's important to talk about I think it's very important that uh, Rajit uh, speak. Quando destaca a alimentação e os remédios tradicionais. Where he puts a... a, a a focus on the element and the foods, traditional food and traditional medicine. Hoje, eu como juventude, acabo vendo na minha família muitas histórias do que eu vivi. Mas tem muita gente que não recebe esse conhecimento. Today, as a young people, uh, as a young person, I receive a lot of knowledge about my medicine and the traditional food of my territory, but I know a lot of people that doesn't receive this kind of knowledge. Se a gente não conhece como foi passado, a gente não vai acabar do nosso presente, né? Porque a gente possa garantir o futuro. If we don't have the knowledge about our past, we are not able to preserve our future by making some changes in the present. Hoje a gente tem os terrenos indígenas da Amazônia com áreas mais protegidas. 
we have a lot of areas in the Amazon that are indigenous areas that are protected. Mas a juventude, muitas das vezes, acaba lutando e não tendo esses espaços para que as vozes delas sejam ouvidas. And the, but the young people from the Amazon have the spaces to, don't have the spaces to keep fighting, and when they have, they are just not listened. Se hoje o Itapavós está sendo poluído, se hoje a Amazon está sendo desmatada, está sendo queimada, a gente acaba tendo um cenário totalmente diferente do que os nossos antepassados tiveram. If today we have the Amazon being burned, the Itapavós living being contaminated by mercury, um, we don't have the same nature that our ancestors had. E a gente sabe que nós vamos ser os primeiros atingidos pelas mudanças climáticas, mesmo que a gente não seja responsável por todo o ataque, todo o genocídio e ecocídio que vem acontecendo na Amazônia. And we are going to be the first generation to be impacted uh, by the climate crisis, uh, although we didn't have the, uh, we're not uh, capable for the, all the problems that are happening now. A gente já vê temperaturas altíssimas na região. E o rio, ele tem duas épocas do ano na qual ele fica seca e na qual ele fica cheio. In, in our region, we have two times of the year where the river is full and two times of the year where the river is dry. Ano passado, ele encheu muito, foi a última enchente dos últimos 12 anos. Last year, uh, the river was so full that it was the biggest flood in the last 12 years. Isso acaba afetando muito as pessoas das comunidades, na qual precisa se locomover para outras regiões, porque elas necessitam não só da sua alimentação, como dos remédios e da sua sobrevivência mesmo para estar em outros espaços. E isso afetou muito as pessoas das comunidades, porque elas não só estavam sem uh, transporte, mas sem acesso à comida e sem acesso à medicina. Hoje, a terra do chão já não é o mesmo lugar como antes, a gente já vê que ela cresceu muito. Today, ao pé do chão, the is where Stephanie is, is not the same place as a lot of years ago. It has grown a, li, uh, a lot. E as pessoas não vivem mais como antes, a nossa cultura mudou totalmente devido ao turismo. Tourism has changed completely our culture and our city. As famílias que habitavam as margens dos rios hoje estão sendo cada vez mais afastadas para regiões periféricas. The people that we lived uh, near the rivers are being every year more and more uh, put to the peripheries. Isso acaba atingindo culturalmente essas pessoas, tornando elas mais invisíveis dentro do seu próprio território. And this is making, is changing that people and making them more and more invisible in their territories. Os jovens como eu e crianças acabam não vivenciando o que foi vivenciado antes por outras pessoas. Young people like me are not able to live what was lived by the young people of the past. That's it. Thank you. Uh, it's uh, really uh, interesting that what is happening in Amazon is quite similar to what is happening in my region as well, which is known as the Amazon of the East. And uh, uh, if we look at, if we come back to your question, uh, it's good that the world is talking about nature-based solutions. But uh, because the lives of our communities are intertwined uh, with the biodiversity around us and each of the regions that we inhabit have a different kind of biodiversity and that reflects in the cultures and traditions and the foods and immunities. Uh, I think the nature based solutions should be uh, following a bottom up approach. It should include uh, the viewpoints of local communities. And
the I think that's the only way forward and that's the only solution to the uh, biodiversity and climate crisis. Thank you. Thank you so much. Uh, we are almost finishing this first, part of this first part of the session, but just to finish up, I would like to ask you both, how can uh, allies to indigenous knowledge who are not part of indigenous peoples but really support the knowledge and the way things are being transmitted to fight this new liberal approach, how can the allies push decision makers to move forward? How can we uh, make indigenous voices being heard each way more to make sure that everybody is being represented and pushed to the center of change? And I will pass it on as our time is short. Firstly, we have to respect the Amazon. And the place, not only where I live, but the place where everyone needs to our survival. We know the importance of this great biodiversity for the world and for protection of the climate. We know and we understand the, the importance of this place, not for only our home, but for the climate, uh, for the climate in terms of the world. We precisamos participar das tomadas de decisão, não só a juventude, mas como os povos indígenas. Not only youth, but the indigenous people need to be part of the decision-making processes all over the world. Precisamos ter outro olhar para a Amazônia, não só economicamente, mas como um olhar de que nós precisamos viver. We have to have another view on the Amazon, not only by uh, uh, the how is the place that we can live. Precisamos de políticas públicas nacionais e internacionais para proteger esse território. We need public policies, na national and international, to protect this territory. Precisamos de NDCs brasileiros que protejam a Amazônia para regular o clima. And we have to make this commitment uh, also by the Brazilian NDC. Precisamos preservar os povos indígenas. We have to preserve the indigenous people. Thank you. Thank you so much for sharing this amount of knowledge with us and for bringing this perspective. It's always amazing to hear you speak. And I will pass it on to Raj as well. Uh, I only would like to add that uh, it's um, uh, high time that the voices of uh, indigenous people are united at the local, uh, national, and international uh, levels. And uh, there are many regions of the world, for example, India, which is uh, home to so many indigenous communities, uh, and the Eastern Himalayas where I live, uh, where the people suffer a very bleak future, uh, despite being one of the most biodiversity rich areas, where we, suffer, we uh, face uh, a probable water crisis in the future because of the warming impacts on the Eastern Himalayas uh, and the loss of glaciers. And uh, without uniting, without uh, having a voice uh, in the global forum, uh, and having access to uh, the funds uh, for loss and damage, uh, I think the lives uh, and, and the cultures will be lost. So therefore, it's very important that uh, all of our communities at the front lines have a voice uh, to act uh, together, uh, and, uh, you know, and the governments are forced to listen and uh, you know, find long-term sustainable solutions. Thank you. So, in the name of Younger Wings for Amazon and Engajamundo, I thank you so much for uh, following this first part of the session. And, uh, yeah, let's continue. Thank you so much.
sendo totalmente destruído pela mineração e agora 5 de novembro de 2022 fez o aniversário do crime de Mariana atingindo todo o Rio Doce do meu estado e essa poluição e esse crime que matou o Rio Doce chegou ao mar e esse crime foi provocado pelas companhias de mineração Vale, BHP e Samarco. E hoje, dentro do processo histórico do meu povo, nós não temos mais esse rio sagrado para trabalhar a educação das nossas crianças em um nível espiritual é, como a gente fazia antes. Então, participar desses espaços junto com os parentes e trazendo todas essas informações para muitas pessoas que não sabiam desse crime, é super importante, porque hoje em dia, a forma de trabalhar a questão ambiental, ela precisa ser bem elaborada dentro dos processos educacionais. Hoje as nossas crianças estão crescendo num mundo muito individualista. E quando uma criança cresce num mundo individualista, ela não sabe trabalhar as ações coletivas. E ações coletivas diz respeito ao local em que nós moramos e ao local em que nós realmente fazemos as nossas ações em prol da proteção da mãe terra e de tudo que compõe a nossa biodiversidade. Então é super importante também falar sobre a biodiversidade, mas lembrando que o nosso país é composto por seis biomas super importantes para o equilíbrio climático do nosso mundo, de todo o país. E muitas pessoas falam muito só na Amazônia, em proteção da Amazônia, em proteção... A gente precisa falar na proteção de todos os biomas. Não existe um único só bioma, existem seis. Mata Atlântica, Amazônia, Pantanal, Cerrado, Caatinga e Pampa. Então, dentro dos processos educacionais, é super importante ecoar a força de todos os biomas. 
Em todos os biomas existem povos indígenas. Em todos os biomas existem comunidades tradicionais. Então, antes de pensar em um fundo para a Amazônia, vamos pensar no fundo para os biomas. Daqui para frente, pensar de forma coletiva. E dentro do universo educacional, nós precisamos levar nessas ações ambientais que envolvam toda a nossa biodiversidade de biomas. No estado em que eu moro, Minas Gerais, eu trabalho em diversas áreas da educação. Eu sou coordenadora também do curso de extensão da Faculdade Federal UFJF trabalhando com a agroecologia. Trabalho também com jovens é, é, que se encontram em, em situação de risco. Trabalho com jovens dentro de socioeducativos, centros socioeducativos é, menores em conflito com a lei. E para dentro desses espaços eu levo toda essa força ancestral, territorial de todos os nossos biomas. Então, se eu perguntar para vocês aqui, o que significa bioma, vocês saberiam me responder dentro do universo da educação? Como é que o mundo está trabalhando a questão educacional bioma dentro das escolas? De que forma a gente chega às crianças para falar sobre a espiritualidade, o território, os rios sagrados, se tudo que está acontecendo dentro dos nossos territórios são a morte de todas essas questões ambientais que nós defendemos. Todo mundo olha a floresta de cima para baixo, mas ninguém olha as florestas de baixo para cima. Porque se olhassem as florestas de baixo para cima, vocês vão ver que nós estamos lá. Nós estamos lá. E quando nós pedimos demarcação dos nossos territórios, demarcação das nossas terras, é porque nós queremos ver as nossas crianças correndo bem e sem medo de ser feliz. Estamos cansados de estupro das nossas terras, estamos cansados de estupro das nossas crianças, provocado pelo garimpo, pela mineração. O fato de estar aqui falando de educação é para que a gente possa ter entendimento de que nós precisamos estar coletivos, ações coletivas voltadas para o educar. Recentemente eu vim da Europa e, e fiz diversos trabalhos voltados para as questões espirituais junto com muitos abuelos e abuelas. Inclusive tem uma aqui, que é a Ellen, que está aqui presente no, na, na, nossa, na nossa conversa. E nós falamos muito sobre esse processo educacional. Dentro do Estado de Minas Gerais, esse crime é, que aconteceu em, 15 de novembro de dois, em 5 de novembro de 2015, atingiu mais de 3 milhões de pessoas, mais de 54 municípios. E muitos, muitas comunidades tradicionais desses municípios trabalhavam a educação voltada para a água. Então é super importante que a gente leve e ocupe esses espaços educacionais, trazendo uma perspectiva mais ampla dentro da ação e da espiritualidade. Até porque o teu corpo, a sua carne, é terra e o que corre dentro de você é um grande rio. De onde foi que a sociedade não indígena parou de pensar nisso? Hoje o movimento indígena se tornou um movimento radical. Nós somos agora radicais. Por quê? Porque nós lutamos em prol da biodiversidade e da vida. Então, quando a gente fala de educação, lembrem, lembrem bem. Educação é tudo que eu como, é a água que eu bebo, é a terra que eu piso. Se é para falar de educação, vamos falar de um jeito coletivo e não individualista. Está na hora de fazer mudança radical dentro do universo da educação. E educar significa respeitar o outro. Panama. I speak with the Mesoamerican Leadership School. Um, 
because the Miss American Leader School, Leadership School is my house. It's so important program in my, in my country in Panama. Uh, well, the Miss American School of Leadership is a school without words. It's in Tineland and um, pedagogical philosophy uh, with a critical, transformative approach. Its main objective is to strengthen leadership and, capi and capacity building in community-based uh, organization and indigenous organization. Uh, this is Mesoamerican Leader School has four phases. The first phase is creation for identity and high group impacted, impacted. The two is interactive learning based on education community. The three is education linking to in, in, inquiry, inquiry for the self, management and change. The four is consolidation of learning and leadership development. Well, I know uh, I don't speak English, but me, my English is not better. But um, I want to, I speak English because I want to inspire you um, and the information um, sea muy bueno, que la información sea muy bueno uh, para ustedes. Um, I am trying, I am very trying because I have this is very important uh, for information and se pase muy bien, it's good. Um, this school has the date, esta escuela tiene datos, tiene información, es una escuela el cual no solo ya se está realizando, sino tiene acciones, tiene una llamada a la acción y no solamente es una escuela que está en paper, sino se está haciendo. He has action to score. Uh, well, tenemos uh, unos resultados en la comarca Cunayala. Ok, en la comarca Cunayala, donde yo soy, tenemos 11 comunidades en la cual están siendo impactados de manera positiva con esta enseñanza. Um, en Guatemala tenemos 120 jóvenes en eh, el cual las mujeres tienen una representación del 48% de estos procesos, ¿no? que es un continuo proceso de aprendizaje dentro de las comunidades. Estamos en cinco y en nueve, entre 5 y 9 comunidades de organizaciones forestales en Petén, en Guatemala. Eh, en Honduras, esta escuela está desarrollando programas de entrenamiento para 120 comunidades eh, indígenas, pero también de jóvenes. En Costa Rica, nosotros estamos pues, iniciando con este proyecto comunitario también y se desea eh, trabajar en México. We are planning process with our community in Mexico. Entonces, um, quiero hablar un poco de mi experiencia. Inicié diciendo que la Escuela Mesoamericana de Liderazgo es mi casa porque es donde he estado aprendiendo. Quiero, vengo de, mis, de muy lejos, vengo de Panamá a hablar sobre esta escuela porque es muy importante, ¿no? Porque uh, muchas veces los jóvenes hemos estado eh, yendo a las ciudades por diferentes circunstancias, por la educación. Uh, hemos estado que emigrar en nuestras ciudades, pero al emigrar a veces se pierde el conocimiento ancestral y tradicional interno que nosotros tenemos. Cuando pasan esas circunstancias, hay programas educativos el cual no fortalece esa línea de acción que nosotros como jóvenes necesitamos, el, la, el rescate de nuestros conocimientos an, an, ancestrales en nuestras comunidades. La Escuela Mesoamericana de Liderazgo tiene este enfoque de que a lo, yo soy formadora, eh, yo soy como una teacher para los jóvenes, porque eh, estoy eh, ambientalista de profesión, estudié una carrera en Ingeniería en Asesoramiento y Ambiente, el cual este conocimiento occidental puedo utilizarlo y llevarlo a mi comunidad 
pero no de, de manera aislada, sino de manera inconjunta. Como mi conocimiento ancestral de la conservación del ambiente, de cómo nosotros miramos el ambiente como nuestra madre, el mar como, nuestros, como nuestra abuela, ese conocimiento tanto occidental como ancestral puede trabajar en conjunto, no de manera aislada para poder llegar a una buena información, ¿no? Esto ha causado debido a los daños eh, que ha pasado con el cambio climático. Hemos estado trabajando de esa manera para tomar más acciones de manera más innovadora como jóvenes dentro de las comunidades. Así que esta es mi experiencia adentro, tiene impacto y los invito a ser parte de la Escuela Mesoamericana de Liderazgo si quieren conocer un poco más y gracias. Thank you very much, Lori. May I continue with Marilyn's training for you from the Veteran uh, Congo community. Merci. Uh, je me présente. Je suis Marilyn Saïra Florangue. Je viens du Congo Brazzaville. Je suis du bassin du Congo. Je vais vous partager ma petite expérience. Au Congo, Brazzaville, en Afrique, est le premier pays d'avoir adopté une loi sur les droits des peuples autochtones. Cette loi garantit l'éducation des peuples autochtones, l'accès à la santé des peuples autochtones, protéger les terres et territoires là où les autochtones sont. Mais cette loi est, a été adoptée en 2007. Cette loi a eu des tests d'application à peine en 2019. Vous voyez le cas. Chez nous, il s'agit de prendre les lois en vote de loi rapide. Mais pour les mettre en pratique, ce n'est pas le cas. Chez nous, pour ce qui concerne l'éducation des enfants autochtones, ça fait quand même mal. Dans ma région, à peine des enfants qui parlent la langue locale. Les gens sont venus de nous imposer la culture qui n'est pas la nôtre. Les gens sont venus nous imposer les choses qui ne sont pas les nôtres. Il y a certaines mamans qui ne veulent plus que les enfants parlent la langue maternelle. Quand l'enfant parle la langue maternelle, la maman doit gifler l'enfant. On nous impose de parler le français, on nous impose de parler le lingala et le kituba qui ne sont pas nos langues maternelles. Nous, nous avons notre langue à nous qu'on appelle le kichwa. Nous parlons le kichwa. Mais actuellement, il y a 2% des enfants autochtones qui connaissent parler le kichwa parce que notre langue commence à disparaître. Notre culture de base en tant qu'autochtone, le gardien de la terre, la nature, ça commence à disparaître parce qu'on nous impose les choses qui ne sont pas les nôtres. Nous sommes les gardiens de la forêt, mais dommage. Il y a des sociétés forestières qui viennent détruire là où nous sommes. Les gens ne peuvent plus vivre dans la forêt, on est en train de sortir dans la ville. Quand vous sortez dans la ville, il y a des choses. Il y a la musique qui n'est pas de notre. Il y a la danse qui n'est pas de notre. Notre façon d'habiller, notre façon de, de parler, on nous impose des choses qui ne sont pas les nôtres. Tout ça, c'est le changement climatique. Nos forêts sont en train de détruire. Même trouver à manger, ça devient difficile parce que nous mangeons tout ce qu'on emporte d'ailleurs, les choses qui viennent d'ailleurs. On n'a pas là où faire la pêche pour manger bio, manger naturellement. C'est là où nos grands-parents étaient en train de faire la pharmacopée. Là où trouver les médicaments pour se faire traiter. Aujourd'hui, un autochtone de forêt tombe malade. Les totems doivent aller se traiter à l'hôpital parce que nos forêts sont détruites. Là où nous pouvons aller chercher le poisson pour manger, les, les rivières sont détruites, les rivières sont polluées, ça fait mal. L'éducation dans mon village, il y a une école qui était 100% des enfants totems. Mais aujourd'hui, on peut compter au bout de doigts les enfants totems qui sont dans, dans cette école. 
la plus tard, c'est les enfants bantous qui sont dans cette école. Quand il y a mix, ça veut dire la langue autochtone n'en peut plus utiliser. La culture autochtone n'en peut plus utiliser. La danse traditionnelle n'en peut plus utiliser. Tout ce que les autochtones faisaient avant, nous, nous sommes en train de le perdre maintenant. Ça fait très mal. La loi prévoit qu'on puisse protéger la femme à côté de, des autochtones. La culture autochtone, mais ce n'est pas le cas. Chez nous, tout se passe maintenant en français. Le français, ce n'est pas notre langue maternelle. Notre combat, notre débat est de faire en sorte que ces choses-là, on puisse renouveler encore comme comment nos armées parents et euh, parents faisaient. Vraiment, je suis contente d'être parmi vous, d'accueillir l'expérience des autres. Parce que chez nous, je commence à perdre la culture. Je suis ici pour encore renforcer mes capacités pour garder ma culture, pour garder mes danses traditionnelles, pour garder comment s'habiller. Une fois rentré au pays, je vais transmettre tout ce que j'ai appris ici avec ma communauté, avec la jeunesse, avec les femmes et les enfants autochtones. Voilà pourquoi ce que je voulais part euh, partager avec vous. Thank you very much, Maria. Now continuing with uh, Janine Tadjoya from the Young Canada Amigas Community in Brussels. Eu vejo alguns países como flacões, chuvas, granismo também. 
isso também, que o mundo também está pedindo socorro também. Então, eu trabalhar nesse ponto também, vejo assim que hoje, exemplo no Brasil mesmo, a forma de ensinar, assim, também mais, a forma de pensar mais economia, né? Utilizar a natureza como é, a riqueza da empresa. Né? Mas a, a preservação é, é muito pequena para a preservação. Né? Nós, para os indígenas, vamos muitas vezes as nossas vidas para proteger a natureza. Né? Hoje mesmo a gente protege no Brasil aquele pedacinho de mata. Muitas vezes a gente, a gente perde as nossas próprias vidas para defender aquele pedacinho de mata. Né? É, e a poluição também nos nossos, nos nossos rios, no nosso território é muito grande. Né? Por exemplo, mesmo no Brasil, os garimpeiros, os madeireiros, né? eles destroem tudo a mata também. Né? E onde destrói também a parte de nós também. Quando destrói a natureza, ele também está nos matando também. Né? E também dizer para o mundo também que muitas dessas empresas são estrangeiros da Europa, né? são financiados pela, pela grande capitalismo também, onde a, a participação da população indígena eh, não são consultados, né? então, onde o impacto impact é eh, muito grande em nós, talvez indígenas. Né? Então, eh, trabalhar na questão da, da educação também é uma forma da impecabilidade também, onde entra tudo, né? uma garantia de sobrevivência nos países também. É, vejo também que é, a educação hoje se encontra muito numa educação muito conservadora, né? onde muito egocêntrica também. Né? E, e para nós, para os indígenas, essa forma que é muito a questão do individualismo. Né? É, o meu pai, ele construiu esse cocar para mim, fez esse cocar para mim, uma forma de é, para cuidar, para eu cuidar a natureza agora, né? porque ele já está, não consegue mais, já quer também descansar. Né? Então, é, essa luta a gente leva em gerações e gerações o meio de preservar a natureza. Então, eu deixar isso uma mensagem para a gente olhar mais o mundo, né? para a gente preservar mais e tá, para a garantia também de todos os planetas. É isso, muito obrigado. Thank you very much. Welcome to my name, Dr. Nancy Dorela from Mexico. Hola. Hola, mi nombre es Vanzuela Ramírez. Soy de México. Eh, formo parte del Movimiento de Juventud de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques. Y también, bueno, en conjunto con mis compañeros, formamos parte de la Alianza Global de Comunidades Territoriales. Entonces, bueno, como ya han explicado, cada organización tiene sus propios eh, métodos o sus propios modelos de educación desde la cosmovisión pues, indígena y la cosmovisión eh, local. Yo quisiera resaltar un poco el papel importante que cumplen las juventudes dentro de los territorios. Es decir, las juventudes tenemos una responsabilidad sumamente grande, pues es que somos nosotros los responsables de adquirir todo el conocimiento tradicional de nuestros antepasados y por lo tanto somos los responsables de que ese conocimiento pueda trascender a las futuras generaciones y esto se puede dar evidentemente pues, a través de la educación ¿no? por ende la importancia de incorporar estos sistemas de educación estos modelos de educación comunitaria en, eh, también en la cosmovisión eh, local y también que puedan ser incorporadas eh, en el conocimiento occidental. Eh, nosotros tenemos eh, el movimiento de juventud global, donde eh, tenemos un proceso de formación también, donde todas las los jóvenes de las diferentes organizaciones nos eh, reunimos y tenemos como este proceso constante de estar intercambiando conocimiento, conocimiento tradicional, estamos hablando de conocimiento tradicional de Mesoamérica, de la Amazonía, del Congo de África y de Indonesia. Entonces podemos conectar todo este conocimiento, podemos también vincular nuestro conocimiento con el conocimiento occidental, pues tenemos aliados estratégicos 
que, que, los, que son expertos en, en temas de, de, de pueblos indígenas, en temas de, de conservación, eh, de cambio climático, que nos capacitan, que nos ayudan a formarnos también, pues para nosotros poder hacer incidencia política. ¿no? Como juventudes decidimos los temas que vamos a tratar, ya no sé de su día, o sea, cómo realmente visibilizar las acciones de las juventudes en estos espacios, por ejemplo, el cómo eh, podemos también hacer pues, incidencia política. Es como parte del proceso de formación. Tenemos una academia recientemente, una academia de inglés, que es virtual. O sea, todo este proceso se ha dado de manera virtual, donde hemos evidentemente utilizado pues, la tecnología. ¿no? Eh, la academia de inglés está adaptada a la manera de aprendizaje de las comunidades indígenas y de las comunidades locales lo cual nos permite pues, hacer incidencia en el sistema capitalista y colonialista en el que actual, actualmente pues, nos encontramos. ¿no? Eh, sabemos que el idioma siempre ha sido una barrera, pero no como tal un impedimento, pues como lo pueden ver aquí, y habemos panelistas hablando de distintos tipos de idioma y sin embargo, bueno, gracias a que existen personas tan hermosas como los intérpretes que pues ayudan ¿no? a facilitar pues, la información y que todos podamos eh, conectarnos. Entonces, de igual manera, pues queremos aprender el idioma porque sabemos que es universal y que sabemos que lo necesitamos también para poder seguir creando con estas alianzas. Les invitamos a que... Eh, pues vengan a nuestros espacios, Nuestro, nuestros espacios son abiertos para todo el mundo, podemos intercambiar conocimientos, conocimientos occidentales con conocimientos tradicionales, pues podemos hacer maravillas. Entonces nuestro, nuestro proceso de formación es abierto para todo el público, lo podemos eh, dialogar más adelante. ¿Y qué nos va a llevar eh, hablando ya de manera general la educación? A que vamos a tener que trascender pues a una ecología desde la cosmovisión indígena y local, es decir, a una ecología integral. ¿Qué quiere decir? Que, que sea donde todos podamos ver al ser humano de la naturaleza como un ser como uno mismo. ¿Por qué? Porque evidentemente el ser humano no está aislado de la naturaleza. Somos hijos de la madre naturaleza, somos naturaleza. Y entonces el sistema actual nos ha ido brillando, nos ha estado diciendo que el ser humano y la naturaleza no pueden estar juntos. Y los pueblos indígenas y comunidades locales decimos, sí se puede. Lo hemos demostrado y afortunadamente la ciencia nos ha dado la razón y nos ha dicho que los bosques más conservados en el planeta están en manos de pueblos indígenas y de comunidades locales. Ya para terminar quisiera... Uh, decir una frase de un pensador ambientalista colombiano que me gusta mucho, se llama Augusto Ángel Maya. Él decía que la crisis climática no se soluciona pues con modelos económicos, sino que la crisis climática se soluciona transformando culturas. O sea, transformando culturas es decir, cambiar tu forma de pensar y tu forma de vivir. Y eso no solamente lo hacemos los pueblos indígenas, también lo pueden hacer ustedes, países del norte, países del sur. Y esto se va a dar, ¿cómo? A través de la educación. Muchas gracias. Eh, ahora tenemos a, de nuevo a Yali Castillo por un minuto para cerrar. Ah, esto, llevando a cabo lo que mi compañera mencionó, nosotros actualmente en la Alianza Global de Territorios Comunitarios eh, estamos trabajando en un programa nuevo con eh, Global Norte, eh, con respecto al conocimiento ancestral, hay un programa universitario de la Universidad de París que está muy interesado en trabajar con nosotros en este tipo de tema, porque la ONU reconoce que el conocimiento ancestral es una alternativa eficaz para poder trabajar en, con el cambio climático, para una alternativa pues, desde nuestros conocimientos ancestrales, el cual es importante. Um, entonces, pues estamos en este programa, si también quieren sumarse o tienen interés, están súper bienvenidos. Esto dentro del programa, los uh, profesores van a ser nosotros, aquellos uh, jóvenes que estamos en nuestras comunidades viendo las realidades y vamos a estar impartiendo estas realidades para uh, los jóvenes del Global Norte y trabajar en conjunto para lograr una sostenibilidad en parte de la educación. Gracias. And now for last, we have Shirley from Brazil for one minute. I'm going to finish for the last, because I want to end with a lot of education. So 
Então vamos ficar de pé, porque pediram para encerrar. E eu vou encerrar com muita educação. Gostaria de convidar vocês para ficar de pé. Então, todos os minutos? Ah, ok. Oh, yeah, com esse. Ele vai ser a